imagine huyu mjamaa amefika mahali akapiga huyu msichana akapiga huyu msichana guys mpaka huyu msichana isijui kama alijirusha kwa sababu ya kufika mwisho kwa sababu guys wakati huyu msichana alijirusha ali, ali kutoka kwa gorofa walikuwa naishi langata polisi walikuja wakachukua huyo mwili wakapeleka kwa kwa kwa, kwa nini kwa eh city mortuary na pia baada ya au polisi kuangalia mwili ni nini kuifanyia first aid ni nini unajua inatoka kwa first examination waliangalia mwili wakaona apart from huyo msichana kuangalia kuanguka kutoka juu my friend huyo msichana alikuwa na wounds za kwa kichwa wapi za kupigwa so huyo msichana ni mtu na ambaye amekuwa kiabuziwa unaona amekuwa kiabuziwa na huyo mwanamke mwanaume na aliruka kutoka fourth floor na aligonga chini na akakufa on the spot guys ni juzi tu hapa mmeona matara john matara ameua wa huu guys ni juzi tu vile mmesikia vile ivana amesema kuna msichana mwingine kemunto pia sijui nani ameweza kuuliwa tena huko machakos pia na boyfriend wake guys spirit ya watu kuua watu na hao watu si ati hawajui kwamba matara ali- Ongoja kidogo ongoja kidogo ladies and gentlemen welcome back to our youtube channels and my name is jackson254 tv karibuni welcome to our channel i'm the ivano tv okay jackson wacha nikwambie habari za ivi karibuni mm-hmm. niko hapa kenya kwa na nakwambia hapa Kenya mambo imelipuka yani as we speak right now Kenya is breathing fire Jackson niulize kwa nini Mhm kwa nini Inasemekana huyu msichana mwenye ako hapa kwa screen Jackson anaitwa Nelvin Mesetu oh my god Jackson huyu msichana ni size height msichana ako na pesa msichana mrembo msichana mwenye ako hivi yani ni msichana mrembo my friend wacha nikwambie ile mambo inaendelea Kenya huyu msichana alikuwa mjamzito Jackson Jackson kuna zile picha zenye atuwezi yeka hapa na videos kwa sababu ya YouTube partner YouTube guidelines. Amini usiamini huyu msichana amerushwa na bwanake kutoka fifth floor. Lakini Jackson hawaja specify alikuwa boyfriend ama ni kabenten ama ni ule tu beste. Amini usiamini huyo msichana ako kwa account ya Nelvin. Amempost mpaka anamuita Beste. Jackson nakwambia hapa Kenya mambo imele, imelipuka. Ni juzi tu Starlet wa ho amedungwa dungwa na visu. Huyu sister ya, ya pasta Kanyari. Ni juzi tu Harriet Kemoto wa Machakos University amedungwa visu. Leo hii Jackson, huyu msichana ni mrembo. Jackson ndio tu amefikisha 27 years. Last year, sorry, 28. 2022 alikuwa na 26 years imagine. Jackson, hakuna mtu anajua ni kwa nini huyo bwanake amemurusha kwa balcony Jackson nakwambia kutoka fifth floor na Nelvin alikuwa na mtoto uh, yani alikuwa na mtoto kwa tumbo Jackson yani Jackson hapo nilikuwa hapo mimi mwenyewe hata nikashtuka maji kajaa kila mahali yani Jackson watu walijaa hapo Yaani ukaona hiyo maiti vile imechukuliwa hapo Jackson I regret a lot watching Yaani I regret a lot sijawahi ona hivyo maisha ni mwangu Wacha nikwambie Jackson afadhali wale wasichana wetu wenye wako girls Jackson sijui Kenya imebadilika na kuwa Saudi Arabia ama ni nini inaendelea Wasichana wetu Jackson wataishia hapa Kenya Utasikia Huyu ame, ameuliwa. Huyu mwingine amerushwa kwa gorofa. Huyu mwingine amenyongwa. Huyu mwingine amejinyonga. Huyu mwingine amepatikana kwa mto kama amekufia na uko. Yaani Jackson, sijui ni nini na ni Mungu amekasirika ama tuko end times ama ni nini inaendelea ama tumeingizwa kwa vitu zenye hata tuelewi ni nini. Jackson itakuwaje 
Wewe na bibi yako mko tu mmekaa mnatulia mmekunywa kasoda baridi mmecheza cheza tu tule tu mchezo eh? Alafu kidogo kidogo bibi yako ako na mimba unamurusha kwa balcony Jackson kwani hatuna second thought Kwani 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 wanawake tumekuwa ni kama mende unafinywa tu hivi kidogo eh Usha, yani, yani Jackson sijui, sijui nitasema nini mimi. Ah. So guys, inauma sana. Inauma sana guys kwa sababu ya nini? Huyu Nelvin guys, Museti, anaitwa Nelvin Museti. Huyu msichana ni msichana na ambaye mama yake na baba yake walimzaa wakiwa high school lakini bahati mbaya hawakuweza kuoana kwa sababu hii ni mimba yenye mama ya huyu msichana alipata akiwa shuleni so after kumaliza shule awange upatana kwa sababu awange awangeweza kuoana kwa sababu baba ya huyu msichana aliweza kutoka nyumbani akakuja Nairobi akapotelea mjini na mama ya mtoto akabaki nyumbani na mtoto akalea huyu mtoto single handed mpaka huyu mtoto akakuwa mtu mkubwa na ukiangalia baba ya huyu nini mtoto kwa jina anaitwa Benson Mulamula huyu Benson Mulamula ladies and gentlemen anatoka Kakamega County mahali panaitwa Shinyalu unaniona sub yeah. ya Birembe unaona ibirembe yani anatoka kwa sub ya Birembe ladies and gentlemen huyu mama ya huyu mtoto na baba ya huyu mtoto hawajaachana mbali hawajaachana mbali ni 1 km kutoka kwa hii boma Yaani walipendana wakati walikuwa wanaendanga shule wakitembea waki hiyo mapenzi yao ilianzia hapo wakapendana kama vile mlikuwa mnaona eh, zile movie za kina Ramsey Noah kina wakiwa na Genevieve Naji zile movie za Nigerians mlikuwa mnaona vile Genevieve Naji wakienda shule vile walikuwa wanapendana kwa zile ma movie kitambo eh? eh the power of love blood sisters mnajua hizo vipindi vile zilikuwa zinaenda hivyo ndio love ya huyu mtoto eh ma, ma, wa, ya wazazi wao ilikuwa sasa huyu msichana baada ya kukuwa mtu mzima huyu msichana guys alipomaliza shule alikuja Nairobi ma, mahali na ambapo pia aliweza kupatana na mwanaume kwa sababu you know wakati mwanamke unalelewa kama na, 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 na single mother kuna ile love ya baba na mama yenye uwanga una lack unajua ile unajua mtoto mwenye amelelewa na baba na mama na mtoto mwenye amelelewa na mzazi mmoja Uyo mtoto anakuanga na lack of love ya mtu mmoja. Sasa huyu msichana kuna kitu ana misingi. Kwanza ile love ya baba. So huyu msichana uanga anakatiwa na wanaume, anapenda kukaa sana karibu na wanaume kwa sababu kwa maisha yake ananga father figure. Unaona? Sasa alipata nanga na mwanaume mwenye alimuingizanga boxer kamdanganyililia na baada ya kumdanganyililia ladies and gentlemen, aliweza kumpachika tena mimba. Akamzalishanga mtoto msichana. Mtoto huyu msichana ladies and gentlemen ndio sasa hivi msichana na ambaye nikasiana kakubwa saa hii nikasiana kakubwa saa hii lakini sasa baada ya huyo mwanaume kumpachika hiyo mimba alirudi tena akamruka the way pia mama yake ya huyu msichana alirukangwa tena huyu mwanaume mwenye amempachika mimba akamruka so unaona ile 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 kas ni kama kas ama tunaweza sema ni nini unaona inarudia tena mama yake aliachwa tena yeye pia anaona ameachwa lakini huyu msichana kukata tamaa alijituma akaendelea kujituma na Mungu akaanza kumbariki mwili yake kaanza kukuwa na shape mzuri akaanza kuwa na shape mzuri akaanza ku attract men na hapo ndio kwa mahali alipata nanga huyu mwanaume mwenye ambaye ameweza kumuua huyu mwanaume guys wakati alipata na huyu msichana huyu msichana alikuwa biashara ya jaribu huyu msichana amejaribu biashara ya kuuza kwa ba amejaribu biashara amejaribu biashara mingi sana na huyu msichana mwenye alikuwa ni independent na alikuwa self employed. Basi sasa huyu msichana unajua kwa sababu anakuanga na mtoto. Huyu mwanaume ni wale wanaume ambao uanga wanakupenda lakini sasa kwa sababu anajua wewe 
e, ni mtu na ambaye umelelewa bila wazazi wakati mnakosana kwa nyumba anaanza kukutusi kwa sababu msichana ni mrembo na akona figa sasa anaanza kumtukana kimuita malaa wewe anamuita kwa jina mbaya mbaya kabisa anamwambia venye kwao sijui wako aje alikuwa anamwambia kama anampiga unaona alafu juu demo alikuwa mrembo pia akivaa vizuri nguo tight nini anataka kwenda out kutembelea mabeste zake ama ama hata kwenda shughuli yote huyu mwanamume alikuwa msecure alikuwa msecure alikuwa anaona wivu unaona kila sana shinda akiuliza msichana oh sijui nini simu yako eh hey, una chat na watu huyu msichana alikuwa mrembo sana paka na unajua guys wacha niwaambie huyu msichana alikuwa na account kwa Instagram na alikuwa pia na account kwa Facebook na alikuwa na account pia kwa TikTok na huyu msichana ukiangalia kwa Instagram na pia kwa Facebook hakuwa na kosanga wanaume wenye wana DM. Juu huyu msichana hakuwa ameweka wazi eh uhusiano yake na mwanaume wake. Hakuwa ameiwekanga wazi hivyo. So watu wengi walikuwa na dhaningi ni single. So wanaume walikuwa na mchati lakini hakuwa na reply. So mwanaume alikuwa anajua hivyo. Ndio maana kila saa alikuwa anashindanga kinsis ni aje ni acha nione simu, acha nione simu. But akiangalia na wanaume msichana kweli wanaume wana chat lakini a reply kwa sababu huyu mchana kwanza ni mchana ambaye anajipenda na ni mchana ambaye anajiheshimu na alikuwa kulingana venye watu nasema wanasema alikuwa a god fearing woman so hakuwa itaka maneno mengi lakini huyu mwanaume amekuwa kimchapa amekuwa kimabuse amekuwa kimfanyia maneno mbaya mbaya huyu mzee amekuwa kivumilia kwa sababu anataka ndoa yake isimame ndio ile generation ile 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 chewe nini ile 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 kasi yenye ambayo iko isiendelee hivyo kwa sababu ya nini yeye alikuwa anataka kuolewa alikuwa anataka ku prove eh, watu wrong ya kwamba yeye anaweza olewa kama mama yake hakuolewangwa yeye alikuwa anataka yeye aolewe ndio kama ana aliamua kukufa na mwanaume akampenda regardless kumbe mwanaume alizidi kumpiga hata baada ya umjana kumshikia mimba bado usili mwanaume alikuwa anaona tu ni kama huyu mwanamke amepata mimba ya mwanaume mwingine unaona mwanaume msecure Juu wewe uko na mtoto mwingine sasa anaona hata mtoto mwenye umepata wake anaona tu hata labda hata sio wake ni ule mwanaume mwingine mwanaume umeoa mwanamke mrembo mwanamke ako sawa na wewe mwenyewe una akili hauna ubongo wa kukaa na mwanamke ambaye ni single mother wanaume wengi huku nje ni kuambie ni wanaume tu kwa muonekano lakini hawana akili hawananga akili unaona Imagine huyu jamaa amefika mahali akapiga huyu msichana akapiga huyu msichana guys mpaka huyu msichana sijui kama alijirusha kwa sababu ya kufika mwisho kwa sababu guys wakati huyu msichana alijirusha kutoka kwa gorofa walikuwa naishi na langata polisi walikuja wakachukua huyo mwili wakapeleka kwa kwa kwa, kwa nini kwa eh city mortuary na pia baada ya au polisi kuangalia mwili ni nini kuifanyia first aid ni nini unajua inatoka kwa first examination waliangalia mwili wakaona apart from huyo msichana kuangalia kuanguka kutoka juu my friend huyo msichana alikuwa na wounds za kwa kichwa wapi za kupigwa so huyo msichana ni mtu na ambaye amekuwa kiabuziwa unaona amekuwa kiabuziwa na huyo mwanamke mwanaume na aliruka kutoka fourth floor na aligonga chini na kakufa on the spot guys ni juzi tu hapa mmeona matara john matara ameua wa huu Guys ni juzi tu vile mmesikia vile Ivana amesema kuna msichana mwingine Kemunto pia sijui nani ameweza kuuliwa tena huko Machakos pia na boyfriend wake. Guys spirit ya watu kuua watu na hao watu si ati hawajui ya kwamba Matara aliua Starlet. Wanajua na waliona hiyo news. Lakini unaona spirit nayo ina, ya, ya kuuana inawaambia ni aje kama Matara aliua mbona nyinyi amuui? Nyinyi wasichana wenye mnanisikiliza je uko kwa toxic relationship? Je Mwanaume mwenye uko naye kwa nyumba leo anakuambia anga nataka kukuua na kuitanga majina mbaya anasema anga kwenye ni wachawi. Ebu please tafadhali wakati hii video itaisha please. Pack vitu zako na utoke kwa hiyo nyumba na uende kwa sababu hapo hakuna relationship ni kaburi ni kaburi jeneza ndio inakuja kwako. Sijui kama mnanipata. I hope mnanipata vizuri. Eh uh, thank you so much my brother by the way ni ukweli guys if i told you guys you are at uh, sorry you are in a toxic relationship Tos, toxic marriage tafadhali toka ukimbia ukajificha huko gulf toka uende ukatulize huko gulf my friend sana sana but i'm sorry to say this lakini unaona kama wakisi mimi niko na marafiki zangu wakisi wakisi wanakuanga na hasira guys hmm? Yaani unashtukia tu mtu amekasirika dakika moja kisu imeingia kwa mwili. <coughs> hmm? Mimi hata nashindwa utachapa mtu aje na ni mtu wako na mimba. Eh? Mtu ana, anakaanga tu akikwambia wewe nitawahi kukuua siku moja. Wewe kwani ni wachawi? Eh? 
ati na wao unashinda kusema haki mimi siezi enda kwetu unajua kwetu sasa wataenda kunichekelea mamangu aliniambia nisi nikiolewa nisiwai toka kwa mwenye amenioa haki sasa nitaenda wapi wao unakaa hapo wengine wanasemanga afadhali wauliwe hapo ati juu ya background ya kwenu ati unataka kukaa na mtu juu yako na pesa mingi huyo mtu anakudhulumu mtu anakuja hata na masigi zenye zimetumika ziko kwa mfuko mtu anabeba wanawake mtu hata anakupea wanawake uongee na wao kwa simu na juu wewe unaona huyo ako na pesa unasema afadhali anilishe lakini halale na wanawake huku nje my friend wacha nikwambie mwili ainanga spare part na utakuja kuchanuka when the when there is no time na my friend you will regret the rest of your life. Juu acha nikwambie my friend, siku hizi hata nyinyi wenyewe mnajionea. Eh? Mnajionea. Mtu unaona anafika mwisho kwa sababu wewe umekatalia hapo, anaona hapa hakuna otherwise mtu anaama unamfuata, mtu anakudhulumu, unasema ah afadhali anidhulumu lakini asomeshe watoto. My friend, afadhali mtu akae single na akae na peace. Wacha nikwambie. Eh? Kimbia before it is too late wewe. Wacha kusema ati afadhali uh, afadhali wanilishe lakini kama hata kama ni kunichapa yani uwacheni niwaambie na patananga na I'm sorry to say this kama nitakuwa nimekosea but guys for mimi mimi mwanaume mwenye atawai ni chapa kofi ama ngumi ama tu kama baba yangu hajawahi ni chapa mimi My friend huyo mwanaume atajua mimi ni nani. Utainua mkono aje, uinue mkono uchape mtu ujui hata kama huyo mtu atakufa, ujui ujui unaweza ripotiwa unaweza shtakiwa kuchapa tu mwanamke peke yake kuchapa tu mwanamke. Hmm? Amjui kuna kuanga na sheria nyinyi. My friend, unapatanga what at wanawake wengine walichapwa ngumi ngumi ya macho hata macho inaonekana vile tu imevimba ati juu mwanamke ako na shida ayuko kwa kazi ako na watoto hataki kubebanisha watoto waende nini waende huko kwenye ulitoka my friend wacha nikwambie hata kama niliacha kama nimeua mamangu nitarudi kwa mamangu mwenye aliniza hata kama nilimuua nitarudi huko kuliko kukufia kwa wenyewe Ayy, na nyinyi watu Hi. Yeah, guys, huyu mama ya huyu msichana guys, anajiita Flora Hasiala. Flora Hasiala ndio mama ambaye aliweza kuzaa huyu mtoto na huyu mama baada ya kuachana baba yake, huyu aliweza kupatana na mwanamume mwingine pia, mwanamume ambaye aliweza ku, kumzalisha mtoto kijana. So huyu msichana ni wadwili tu peke yake duniani. Sasa unaona mmoja ameenda ameacha tu brother na huyu brother yake bado ni muyang bado ni labda kwa around 10 or 11 years yani ni kijana bado kwa hiyo age ya uh, yanga is a very young young boy na alafu guys huyu mchana wacha nikwambie huyu mchana mkiangalia shape yenye alikuwa nayo guys ni watu wangapi hapa wamejaribu kunona wanajaribu kukula hata mafuta wanajaribu kunywa mafuta ndio wanone mwili haikuji ni watu wangapi hapa wenye wananona lakini mafuta yenye wa, iko kwa mwili haichukui shape venye inafaa haiendi kwa hips haiendi haiendi yani haiendi kwa hips unaona mafuta the, wakati wana, ay, mafuta inaenda kwa kiuno kuna watu wananona huku nje lakini wananona tu tumbo na kiuno mataya tu ndio wanamea lakini umsichana guys wacha nikwambie mafuta yake ni mafuta na ambaye ilikuwa inajua mwelekeo ilikuwa imejipanga vizuri akivaa nguo tight mzuri alikuwa anakaa vizuri unaona mimi nakuambia guys wa, ukienda kwa profile yao msichana my friend pale kwa Facebook, Instagram, TikTok. My friend wacha nikuambie una scroll tu na mnayo kilia machozi. My friend msichana alikuwa mrembo. Una okay, unatoa una, una tu machozi yake. Unaangalia yani una scroll tu kitoa tu machozi yake ya Mungu mwanamke tu mrembo kama huyu wake. Huyu msichana imagine aliacha watoto wa president, watoto wa kaacha watoto wa magavana, akaacha paka waheshimiwa ma MCA wote, akaacha watu wengi ma bankers, akaacha ma, akawacha watu wenye wako na pesa, watu wenye wako na heshima wote na si ati wako anamkatia aka choose a popa aka choose a popa a popa mwenye na mbaye hamjali huyu mtoto ajali hata ni nini chenye yako nayo kwa sababu ya nini wanaume wengi hii mjini my friend uwanga wamefugwa na wanaume wanawake huku nje wenye wako na pesa unaweza kuta huyu eh, jamaa akona wanawake wengine huko anajaribu kuwapatia upendo 
au wanaume wanampatia conditions wanamwambia ni aje if you want me you have love to marry me na huyu mwanamke mwenye ako naye kwa nyumba anaona hata ni kama useless kwa sababu ya nini ni kama mwanamke jua jua already ako na mtoto yeye anaona tu ni kama hiki ni chombo chenye ambacho useless huyu mwanamke ana kukwenda ndio kwa maana amenikwamilia ndio pia tu mtoto wa watu sikutaki mimi nimeamua tu kuanza maisha mengine na mwanamke mwingine wewe enda tu kwenye kuliko uanzaga kutukana mhusiana na utaki kumwambia aende wewe una shida tu kimabuse sasa wale wanawake wanangoja huyu jamaa afanye nini achane na mwanamke ndio wa... sasa huyu jamaa anakuwa tu mtoxic kwa nyumba anakuwa tu mtoxic badala wachie wanaume wengine wenye wako na serious wenye wanaume wenye wamekoma akili wanajua ku handle mwanamke na nyinyi wanawake wacha niwaambie sio wanaume wote wanaweza handle single mothers ama wanawake wenye wako na watoto so wakati pia mna fall in love na wanaume pia mchunguze muone hawa wanaume ni watu can they handle uh, uh, nini a uh, 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 nini a single woman si kila mtu anaweza handle single woman ni very hard unaona so jaribu kutafuta wanaume mwenye amekoma akili ndio waweze kuwapenda unaona na waweze kuelewa mtoto wako na wachukue mtoto wao kama mtoto wako na wakudiscipline na mdiscipline kama mtoto wao Unaona? Juu kuna wanaume aina nyingi. Wanaume kuna wanaume wenye nakaa wa behave kama watoto. Na kuna wanaume pia wanakuwa wa, wewe na pia anageukia pia kama mtoto wako, kama uko na mtoto msichana. Wanamgeukia. Na ni mwanaume mwenye anaitwa anakuita babe na pia anaita, yani unaona anageukia paka mtoto wake anageuka mtoto anaita mtoto wake babe na pia anageukia. Yani kuna wanaume huko nje na viatu. Ni mwanaume na, na viatu. Yaani kule o oh, kuna watu na viatu duniani. Lakini guys let me tell you, hakuna kitu mzuri kwa hii dunia kama kuoa ama kupata mwanamke. Whoever finds a woman finds a good thing and he obtains favor from God. Guys, kuna kijana mmoja ninakumbuka alipata tabu nyingi sitasau wenzake walioa na yeye bado wakaza ya watoto vizuri sana naye yule kijana akawa mzee wala na mtoto wa kumtunza you know what about those people wenye nambao wako na pesa they have everything lakini ukiwaambia wao ya wataki washaipiga hesabu ajue ya kwamba wakati utazeeka maisha yao itakuwa namna gani washaifikiria kitu kama hiyo my friend wakati uko na meno my friend vunja mifupa wakati uko dunia hii tafuta mwanamke muoe mweke kwa nyumba akuzalia watoto muishi maisha mazuri ile siku utaisha nguvu my friend wacha nikwambie tu watu wawili wakijivunika blanket moja wata hii baridi yenye iko Kenya hii wacha nikwambie saa hii wata watachunga lakini mtu ukakaa peke yako maisha upweke nani atakufulia nguo wanaume wa sikizi my friend wataki kuoa wataki wanawake wataki responsibility nonsense wanaume wa jinga sana wa sienzi alafu baadaye wanakuja wakikuta mtu kwa plot ameoa wanaanza kunyemelea bibi yake kuna wanaume tu kama hao wanaenda wanaishi kwa plot plot yenye kuna mabibi za watu yeye kazi yake tu ni kuangalia mabibi za watu wenye wanawako wana kwa plot. Na wanawake wamejaa huko nje badala achukue wake aige kwa nyumba. Yeye anataka mwanamke mwenye already asha already made. Tabia mbaya. Alafu unakuta hata pia mabibi na wao pia na wao wanakuta majukumu ya nyumbani mabwana wao wa wa pia hawawatekelezi. Sasa unakuta bibi kwa plot na, na, na keateka. Wakati bwana ameenda kazi mayai inapikwa inapelekwa kwa keateka. Hii dunia hata ni dunia nyingine atafani sana. Yaani hata in the very confused in the world awelewe hata nini na unakuta bwana ako kwa plot ya bwana kwa nyumba ako na watoto na kumbe watoto ni wa kiateka ama ni wa landlord nonsense mimi hata nimechoka ivano yeah aki uye guy aki mbona mnafanyia jackson hivyo guy Ah na pia pia wao oh, wanaume wako na tabia mbaya. Imagine hawezi tosheka na, na bibi yao mtu anaoa lakini bado wako na tama nyingine ya kuangalia wanawake huko nje. Unapata mtu wako na ma, ma baby mama, wako na sijui slay queen, wako na sijui whatever. Ai wanaume wapunguze tabia. Pia wana hao wanaume ndio wanafanya wanawake wakue na hiyo tama ya kupikia makeateka mayai. Ah nyinyi mnachosha kwanza wanaume wanaume ni wapumbavu sana. 
hawatasheki na bibi mmoja hawa watu unapata mtu maybe alioa mtu angalia kama ule pasta wewe unasema nini ule pasta nini pasta ken pasta ken alikuwa na bibi anakaa aje bibi anakaa mwarabu huku ako nakwa usijui huku nyuma ni bibi mweupe ni bibi ako na magari ni bibi mwenye pesa lakini akaona aende akachukuane na katongwa 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 kitu chafu yani wanaume na ni pasta mzima huyo ni pasta anasimama kwa madhabao anasema bwana Yesu asifiwe ninaonyeshwa ya kwamba nyota yako imeibiwa ninakuomba uweze kukuja hapa mbele ni kuombe nyota yako irudishwe bwana Yesu wasifiwe ninasikia Mungu akisema ya kwamba wewe kama umetoka Gulf kuja hapa mbele kuja na sa- ah Jackson hmm. hata umesahau kusema wana. alikuwa hata umesahau kusema alikuwa na na, na growth hmm. <laughs> <laughs> guy yaki sisi ni wajinga sasa tunacheka nini anyway guys thank you so much for your time we don't take it for granted kindly subscribe to jackson 25 tv subscribe to the ivano tv and don't forget to share your opinion at the comment section guys we love you so much and allow us to end this video here bye bye bye